Cre cre creo que, que queda pendiente en el Instituto de Movilidad los reglamentos municipales de cada municipio, de cada área. Y obviamente que nos queda pendiente con el nuevo gobierno hacer una, una, un reordenamiento del transporte público y los proyectos futuros que ya están en puerta, hacerlos primeramente con nosotros para después sentarse con los, con los expertos en la materia. ¿no? Eh, eh, todavía han sido muy respetuosos de la, del gobierno saliente y le han dado su espacio para que termine eh, ellos. Y nosotros lo hemos visto de esa manera y lo hemos respetado. Pero creo que hoy empezamos eh, con la creación de este frente, hacerle ya un llamado a la, a la nueva gobernadora de que aquí estamos, que hemos hecho el trabajo para podernos eh, conjuntar y que estamos en las con mejores condiciones de trabajar de la mano con ellos. ¿Cómo evaluarían ya la administración saliente del Estado? Pues creemos que con todas las deficiencias y logros que se han hecho, y yo, yo le estaría dando un 7 de calificación. No se le diga a nadie. No protesta que se hizo en Imos y a qué acuerdo llegaron con él. No, fíjate que ese, esa protesta fue eh, eh, manejada principalmente por choferes y, y son, entre comillas, curiosamente, los choferes de los permisos nuevos que dio el gobernador, que están en contra de la utilización de una plataforma digital y un, un taxímetro que le mencionan ellos. Ellos lo manejan como taxímetro, pero en realidad es una plataforma es una aplicación como la de Uber, como la de Didi, como todas, que nosotros en lo personal creemos que es muy necesaria, porque, no porque nosotros lo digamos, en el Distrito Federal de la Ciudad de México hay una aplicación por parte del gobierno del Estado de México, del gobierno del Distrito Federal y que está funcionando muy bien y que le está yendo muy bien a los compañeros transportistas y le está yendo bien al pasaje y está en condiciones de poder competir con las plataformas digitales y eso es lo que nosotros queríamos. Aquí en Tijuana, ¿en qué lugar de Tijuana no hay un taxi libre? Vas al refugio, vas a Santa Fe, ves, a donde quiera que vayas, hay cerca un taxi libre que puede dar un servicio eficiente al ciudadano y si a eso le sumas una tarifa regulada por el, el gobierno del estado y una vigilancia por el parte de seguridad pública, tanto nuestros compañeros transportistas como el usuario va a estar protegido.